உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க தலை சிக்ஸ்டி பற்றி பேசிய வினோத் திரையரங்குல தற்போது வெற்றிகரமா ஓடிக்கொண்டிருக்கும் படம் தான் நேர்கொண்ட பார்வை இந்த படத்தை போனி கபூர் தயாரித்து ஹெச் வினோத் இயக்கியிருக்காரு இந்த படத்தின் ப்ரமோஷனுக்காக தனியார் சேனலில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு நேர்கொண்ட பார்வை படக்குழு சென்றிருக்காங்க அப்போது அவர்களிடம் பல கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அதற்கு அழகாக பதில் தந்திருக்காரு படத்தோட இயக்குனர் ஹெச் வினோத் தல அஜித் இந்த படத்தை ஆரம்பிக்க சொன்ன விதம் அதற்கு ஹெச் வினோத் என்ன கூறியிருந்தாரு என பல தகவல்களை பகிர்ந்து கொண்டாரு வினோத் இந்த நிலையில தல அஜித்தின் அடுத்த படமான தலஸ்ரீ படத்தையும் வினோத் தான் இயக்க இருக்காரு இதனை பற்றி அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் மேலும் இந்த படம் ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம்னு சொல்லியிருந்தாரு இதற்கு இடையே நேர்கொண்ட பார்வை படத்தில் வக்கீல் கதாபாத்திரத்துல நடித்திருந்தவர் ரங்கராஜ் பாண்டே அவரின் நடிப்பும் இந்த படத்துல அதிகம் பேசப்பட்டிருக்கு பலரிடமும் பாராட்டம் பெற்றிருந்தாரு ஹெச் வினோத் கலந்து கொண்ட நிகழ்ச்சிக்கு நடுவுல ரங்கராஜ் பாண்டேவுக்கு போன் கால் மூலமா வந்தாரு அப்போது தொகுப்பாளர் அஜித் சாரிடம் நீங்கள் என்ன கேட்பீர்கள் என்று கேட்டாரு அதற்கு அவர் எல்லோரும் உங்களை அரசியலுக்கு அழைக்கிறார்களே வருவீங்களா என கேப்பேன சொல்லியிருந்தாரு உடனே வினோத் சார் அடுத்த படம் என்று சொல்லியிருக்காரு உடனே பாண்டே சுதாரித்து கொண்டு அந்த பேச்சை மாற்றியிருக்காரு இத பார்த்த ரசிகர்கள் ஒருவேளை தலை அரசியல் சம்பந்தப்பட்ட படமாக இருக்குமோ என்று பேச தொடங்கியிருக்காங்க இதற்கு முன் தல சிக்ஸ்டி ஆக்ஷன் த்ரில்லர் படம்னு சொல்லப்பட்ட நிலையில தற்போது ஹெச் வினோத் சொன்ன தகவலை வைத்து தல சிக்ஸ்டி அரசியல் படம் என்று இணையத்திலும் வலைத்தள பக்கத்திலையும் பேசப்பட்டு வருது என்ன என்பது படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமா அறிவித்தா மட்டும்தான் தெரியும் இதற்கு முன்னரே தல பிப்டி நைன் படமான நேர்கொண்ட பார்வை படமும் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடுவதற்கு முன்னே ஹெச் வினோத்திடம் இணைய இருக்கும் படம் அரசியல் சம்பந்தமான படம்னு சொல்லப்பட்டு வந்தது இதனை வைத்து பார்க்கும் போது ஹெச் வினோத் முதல் தல அஜித்துடன் இந்த அரசியல் கதையை கூறியிருக்கலாம் அதற்கு தல அஜித் ரீமேக் படத்தை செய்துவிட்டு அடுத்த படத்தை அரசியல் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்கலாம்னு தகவல் பேசப்பட்டு வருது எந்த கதையாக இருந்தாலும் தல ரசிகர்கள் மரண மாஸ் காட்டி கொண்டாடுவாங்க பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கணும் ஒரு படத்துக்காக இணைந்த நாலு பிரபல இயக்குநர்கள் திரைத்துறையில தற்போது மாற்றங்கள் அதிகம் வந்து கொண்டுதான் இருக்குது ரசிகர்களும் காலத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி வரவேற்பு கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க இதன் மூலம் வித்தியாசத்தை காட்ட வேண்டும்னு பல கலைஞர்களும் தற்போது முயற்சிய கையாள தயாராகி இருக்காங்க பாலிவுட்ல கடந்த வருடம் முன்னணி இயக்குநர்கள் இணைந்து நெட்ஃபிக்காக லாஸ்ட் ஸ்டோரிஸ் என்ற படத்தை இயக்கியிருந்தாங்க அதே போல ஒரே கருத்தை வலியுறுத்தும் நாலு குறும்படங்களின் சங்கமமாக ஆந்தாலஜி வகையில உருவாக்கப்பட்டிருந்தது இப்போது தமிழகத்திலையும் முன்னணி இயக்குநர்களாக கௌதம் மேனன் வெற்றிமாறன் சுதா கொங்ரா விக்னேஷ் சிவன் இணைந்து அந்தாலஜி வகையில நெட்ஃபிக்ஸுக்காக ஒரு கதை இயக்க இருக்காங்க என்ற தகவல் வந்திருக்கு ஒரு இயக்குனர் என்றாலே கதை தாறுமாறாக எடுக்கலாம் இதுல நான்கு பேர் என்றா எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்க தொடங்கியிருக்காங்க ரசிகர்கள் இதுல கௌதம் மேனன் எண்ணெய் அறிந்தால் படத்தை எடுத்து ரசிகர்களுக்கு விருந்து கொடுத்தாரு எண்ணெய் நோக்கி பாயும் தோட்டா படத்தை இயக்கியிருந்தாரு இந்த படம் ரிலீஸுக்கு வர இருக்கு வெற்றிமாறன் வட சென்னை படத்தை எடுத்திருந்தாரு அதே போல சுதா கொங்ரா இறுதி சுற்று படத்தை எடுத்திருந்தாரு விக்னேஷ் சிவன் நானோ ரவுடி தான் தானே சேர்ந்த கூட்டம் படத்தை கொடுத்திருந்தாரு தற்போது இவர்கள் நால்வரும் சேர்ந்து நெட்ஃபிக்ஸ் படத்தை இயக்க தயாராகிட்டு வராங்க எப்படியும் இது வரவேற்பு அடையும் எதிர்பார்க்கப்படுது பொன்னியின் செல்வன் படத்துல முன்னணி மலையாள நடிகர் நீண்ட வருடங்களாவே பல இயக்குநர்கள் எடுக்க வேணும்னு நினைத்த படம் தான் பொன்னியின் செல்வன் அதனை தற்போது கையில எடுத்திருப்பவர் இயக்குனர் மணிரத்னம் இந்த படத்திற்கான வேலைகளை ஆரம்பித்து விட்டார்கள்னு முன்னரே சொல்லப்பட்டது இதற்கான நடிகர் தேர்வு நடந்து வந்ததாகவும் தகவல்கள் கிடைத்திருந்தது தற்போது இந்த படத்துல நடிகர்கள் இணைந்த வண்ணமாக இருக்காங்களாம் தற்போது மணிரத்னத்தின் பொன்னியின் செல்வன் படத்துல நடிப்பதை உறுதி செய்திருக்காரு நடிகர் ஜெயம் ரவி தான் அது சமீபத்துல தன்னுடைய உடல் இடையா அதிகம் குறை மிக ஸ்லிம்மாக அவர் மாறிய புகைப்படங்கள் வைரலாக பரவிய நிலையில தற்போது இந்த செய்தி அவர் ஒரு பேட்டியில தெரிவித்திருந்தாரு பொன்னியின் செல்வன் படத்துல ஒரு முக்கிய ரோல்ல நடிக்கிறேன் என அவர் கூறியிருந்தாரு இருப்பினும் அவர் ரோல் பற்றி விவரங்களை தெரிவிக்க மறுத்துட்டாரு மறக்க முடியாத பல படங்களை தமிழ் சினிமாவில் கொடுத்த மணிரத்னம் அடுத்ததாக பொன்னியின் செல்வன் கதையை எடுக்க உள்ளதாக ரீசண்டா தகவல்களும் வெளியாகி இருக்கு தற்போது அதுல யாரெல்லாம் நடிக்கிறாங்க என்பதை பார்க்கலாம் விக்ரம் கார்த்திக் ஜெயம் ரவி முரளி சத்யராஜ் நாசர் பார்த்திபன் சரத்குமார் ஐஸ்வர்ய ராய் நயன்தாரா பார்த்திபன் அனுஷ்கா கீர்த்தி சுரேஷ் அமலா பால் ராஷி கண்ணா லைகா நிறுவனம் இந்த படத்தின மிக அதிக பட்ஜெட்ல தயாரிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்க